கவின் ஆதரவாளர்களுக்கு நெத்தியடி கொடுக்கிற மாதிரி இயக்குனர் சேரன் ட்வீட் போட்டிருக்காரு பிக் பாஸ் த்ரீ வீட்டில் இருந்தப்ப கவின் அப்புறம் லாஸ்ட்ல காதலிக்கிறத பார்த்தா சேரன் இதெல்லாம் வெளில வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு அதுல இருந்து கவின் லாஸ்ட் ஆர்வலர்கள் சேர்ன ட்விட்டர்ல விளாசி கொண்டு கவின் என்னைக்காவது உங்களை பத்தி தப்பா பேசியிருக்காரா நீங்க மட்டும் ஏன் அப்படி பேசுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டுறாங்க இன்னைக்கு கவின் லாஸ்ட் பேரோட சொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சேரன் தெரிவிச்சிருந்தாரு இருந்தாலும் கவின் ஆதரவாளர்கள் அவர் கடும விமர்சனத்தை ஸ்டாப் பண்றவே இல்லை கவின் சப்போர்ட்டர்ஸ் தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ணி வர நிலையில அவங்களுக்கு பதில் அளிக்கிற மாதிரி ட்வீட் போட்டிருக்காரு சேரன் அந்த ட்விட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒருத்தரை பார்த்து சம்பந்தமே இல்லாம பொறாமப்பட்டு சாப்பிட்றத விட ஒழுங்கா உழைச்சு பொழைச்சு போட்டியா நின்று காட்டலாம்ல அப்படி காமிக்காம இன்னொருத்த ஒரு போட்டோ வச்சு ஒழிஞ்சுக்கிறத விட நீ உன் போட்டோ வச்சு இல்லாம நின்று பதில் சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரியும் அங்கதான் உன் வெற்றி ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்க மாதிரி ட்வீட் போட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த போட்டோல ஜோக்கர் போட்டோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த போட்டு ஒருத்தனை கடுப்பேத்தி வெறிப்பேத்தி வெறிய நாக்கி தவறுகள் பல செய்ய வைத்து இதுதான் அவன் சுயர்பம் என்ன சொல்லும் சமூகம் இது அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த போட்டோவை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு தனித்துவமான குடும்ப படங்கள் மூலியமா ஏற்கனவே தமிழ் மக்கள் மனசு இடம் பிடிச்சவர் தான் இயக்குனர் சேரன் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீலையும் தான் மதிப்பு குறைச்சியமா விளையாடினாரு பிக் பாஸ் வீட்டுல லாஸ்ட்லயா அவர் மகளை போலயே பாவிச்சு அவங்க நல்லா அட்வைஸ் கொடுத்து வந்துட்டு இருந்தாரு இதனால சேரனுக்கு ஒரு நல்ல ஆதரவும் கிடைச்சது ஆனா கவின் லாஸ்டியா காதலுக்கு சேரன் தான் இடையூறா இருந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கவின் லாஸ்டியா சப்போர்ட் பண்றவங்க ஆரம்பத்தை குற்றம் சாட்டி வந்துட்டு இருந்தாங்க இதனால நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட தொடர்ந்து சேரனை பத்தி சோசியல் மீடியால பல தரகுறான விமர்சனங்களை பண்ணி தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பதிலடி தர விதமா ஏற்கனவே சேரன் பல காட்டமான பதிலையும் போட்டுட்டாரு இதுக்கு அப்புறமாவது அந்த போலிமுகம் கொண்டவங்க தங்க வேலையை எடுத்துறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியும் மக்கள் அவங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி அன்னைக்கு தன்னோட முப்பத்தி அஞ்சாவது பர்த்டே கொண்டாடக்கூடிய நயன்தாரா தன்னோட லவர் விக்னேஸ்வன் கூட அமெரிக்கா போயிருக்காரு அங்க அஜித் பட தயாரிப்பாளர் போனி கப்பூர் சந்திச்ச போட்டோவை அவங்க சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்ணிருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டாரோட தர்பார் படத்தை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா விக்னேஸ்வனோட நெட்ரிகன் படத்தை நடிச்சு வந்த நயன்தாரா இப்ப ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கப்பட மூக்கு தீவன் படத்தை நடிக்க கமிட் ஆயிருக்காங்க இப்ப தன்னோட முப்பத்தி அஞ்சாவது பர்த்டே கொண்டாடுறதுக்காக அமெரிக்கா போயிருக்கக்கூடிய அவங்க தல அஜித் படத்தோட தயாரிப்பாளர்கூடிய போனி கபூரை விக்னேஸ்வன் கூட சேர்த்து மீட் பண்ணிருக்காங்க நியூயார்க்ல மீட் பண்ணக்கூட இந்த போட்டோவை அவங்க ட்விட்டர்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து வெறும் நியூயார்க் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இந்த சந்திப்பு சும்மா நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல போனி கபூர் அடுத்த தாரிக்கிற வலிமை படத்துல ஹீரோயின் என்ன கன்ஃபார்ம் ஆகல சோ அது சம்பந்தமான மீட்டிங்கா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வழக்கத்தை விட நயன்தர அதிக சம்பளம் கேட்டதால அவரோட மேனேஜர்கள் பேசுறதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவரே பேசுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் போனி கபூர் சொல்லியிருக்கலாம் அதுக்காக அந்த மீட்டிங் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் தலைவரசிகள் சொல்லி வந்துட்டு இருக்காங்க விஸ்வாசம் படத்துக்கு மூணு கோடி வாங்கின நயன்தாரா வலிமை படத்துக்கு ஆறு கோடி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் கிடைச்சிருக்குது இந்த ரெண்டு நியூஸை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிங் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பெல